Hi all, welcome to a new lecture from module 5. Today we are going to deal with interrupts and a stack in 8051. 8086 microprocessor is 8051 microcontroller is interrupt handling. But 8086 is external interrupt handling circuit. Microcontroller in the case of the inbuilt type of interrupt controller circuit. If you have an interrupt generator, you can use the handle processing. I will already set it. In the case of the main item, there are two types of interrupts. Interrupt is the normal flow of execution. Then break up and it is capable of it. Then the processor is the processor is requested to the external processor. Then we will execute the processor currently executed instruction. Then we will stop the request to handle it. Then we will stop the request to handle it. एक्सेक्यूशन रिस्यूम चीम अपो इंगेने वरी इंट्रप्ट वन्दु एड़िन्याल अधिने प्रोपर आइट हैंडली एन आइट वरी इंट्रप्ट सर्वीस रूटीन नमले यूसीम इंट्रप्ट सर्वीस रूटीन वरी आन इंट्रप्ट गले हैंडली आ Pada kan, kita cerita sikit sahaja tentang basic kita kalau kering kalau lama pergi cerita, ada yang bola tanian ni berdeka kering kalau berjaya. Pada ni, berapa nama kita handle yang ada, arah yang ada tu macam mana? Anjir interrupt kita lah, ini cerita five one lalu, allah tu. Dua ni nama timer interrupt, ana timer flag zero, ane timer flag one. Then dua ni nama external interrupt kita lah, ana INT zero, ane INT one. And the last one is serial port interrupt, RI or TI. Data transmit ini mula receive ini mula naga awal na interrupt la. Ini ada anje type interrupt ni kalau ana 8051 ni la, macam mana? Pilih ni priority ana ikut itu ni kena external interrupt INT zero ini mula interrupt ni ana itu highest priority. Then timer interrupt zero ana second second priority. Then external interrupt one INT one goes kita third priority. Then timer interrupt one is the next one. And the last is serial communication interrupt. Ini ni anda tidak priority beri nada. Aduh boleh tak? Ini tidak corresponding address interrupt. Ada address yang baru ni nyal. Zero three anda interrupt zero. Int zero externally interrupt. Atla int zero ke zero 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 three. Timer interrupt ani zero 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 b. Then external interrupt one anda ni zero zero one three. Then timer interrupt itu mana nih? Zero zero one B. And the serial port interrupt itu mana? Zero zero two three. Ipo itu corresponding address segala value address segala ini kem. Ini interrupt yang enable atau disable atau ke change anda apa? So ini interrupt itu kalau handle yang ada. Adin deh detail sekarang ya. Nanti kita berada dua register yang kudu use ini anda. I E and I P. Nama kita register organisation pergi cepo. Adil lepas ni yang di S F R S. Nama kita special function register selalu ada. Nanti dua register sahaja I E and I P. Ini dua register sahaja. Nama kita interrupt handling ini untuk main item use ini. Ile I E yang tu barangan register ni le, er 8 bit register ni ana, 0 to 7 barangan ni le, er 8 bit register ni ana. Adilu oru bitgalu, bitgalu la value sini, um, namma ke change itu gundel, individually, anjir interrupt gulu, um, namma ke enable, yana disable, yana itu petu. Adin de register ni value sepas 0 to bit, first bit, second bit, apa orang bit itu kalau mu use ni nada individually, nama ko orang interrupt itu lagi, mana boleh, mana disable, mana lagi mask, mana kebenda itu. Untuk seventh bit itu ni apa orang nada, nama kita zero akhi seti, mana ni nanti kita, semua interrupt itu lagi disable, mana itu betul, semua interrupt itu mask, mana itu betul, seventh bit ni zero akhi, baki orang lain bit itu kalau enable ni nada disable ni nanti seti. Individually, nama kita orang interrupt, kita timer interrupt, mana yang kita disable, kita mask, kita, atau yang kita external interrupt, zero, mana yang kita mask, kita. Apa yang ni? Anu cah, baki orang bit tegal dah alignment dia boleh dikem. Seventh bit dia ana zero akan dengan orang kita, semua interrupt itu lama mask kembali dikem. Then last second itu orang itu interrupt priority register ana. Ini register lah dikem, orang interrupt ini priority keep dengan dah wa. Apo, perih interrupt itu mana? Akar anda handle itu untuk ini interrupt itu highest priority, atau lowest priority, atau yang lain. Dalam kita IP yang mana register, nak kita ni mana silap? Ayla interrupt ini priority high, atau yang kita warna, ikut macam storage value. 
അതിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി ലോ ആണെങ്കിൽ സീറോ വാല്യൂ ആയിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കറണ്ട് ഇൻട്രപ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വേറൊരു ഇൻട്രപ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഹയർ പ്രയോറിറ്റിയിലുള്ള ഇൻട്രപ്റ്റ് ആണോ ലോവർ പ്രയോറിറ്റിയിലുള്ള ഇൻട്രപ്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഹയർ പ്രയോറിറ്റിയിലുള്ളൊരു ഇൻട്രപ്റ്റ് ആണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രൊസീജിയേഴ്സിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഇൻട്രപ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതൊരു നെക്സ്റ്റഡ് ലൂപ്പ് പോലെ വേണമെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് ഐ പി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻട്രപ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി രജിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഇസ് സ്റ്റാക്ക് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ണിൽ സ്റ്റാക്ക് ഉണ്ട് സ്റ്റാക്കിൻ്റെ മെയിൻ പർപ്പസ് നമുക്ക് ഈ ഇൻട്രപ്റ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് പറയേണ്ടി വരിക സ്റ്റാക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ ഒരു പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഇൻട്രപ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റുകളൊക്കെ വന്നാൽ കറണ്ട് എക്സിക്യൂഷൻ എവിടെയാണോ അവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇൻട്രപ്റ്റ് സർവീസ് റൂട്ടീനിലേക്ക് കൺട്രോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കൺട്രോൾ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുമ്പോൾ എന്ത് വേണം എവിടെ ഇപ്പോൾ കറണ്ട്ലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രജിസ്റ്റർ കണ്ടൻറ്റുകളെയും എല്ലാം നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള കേസിലാണ് സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സ്റ്റാക്കിലേക്ക് എല്ലാം പുഷ് ചെയ്ത് വെക്കും അതിനുശേഷം ഇൻട്രപ്റ്റ് സർവീസ് റൂട്ടീൻ നിന്ന് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ നമ്മൾ സ്റ്റോർ എത്തിച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റാക്ക് കണ്ടൻറ്റുകളെല്ലാം പോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ണിലും ഒരു സ്റ്റാക്ക് ഉണ്ട് റാമിൽ തന്നെ ജനറൽ പർപ്പസ് ഏരിയയിൽ നമ്മളൊരു സ്റ്റാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ ടെമ്പററി സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ തന്നെയാണ് സ്റ്റാക്കിൻ്റെയും പർപ്പസ് അപ്പോൾ സ്റ്റാക്കിലെ വാല്യൂസ് എവിടെ വരെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാക്കിലേക്ക് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻസ് പുഷ് ചെയ്യാൻ പോപ്പ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡാറ്റാസ് അതിലേക്ക് എവിടെ വരെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് സ്റ്റാക്ക് പോയിൻ്റർ രജിസ്റ്റർ ആണ് എസ് പി സ്റ്റാക്ക് പോയിൻ്റർ എങ് എവിടെയാണോ പോയിൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏത് അഡ്രസ്സിലേക്കാണോ പോയിൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതുവരെയുള്ള ലൊക്കേഷൻസ് ഓൾറെഡി സ്റ്റാക്കിലത്തെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം നമ്മളൊരു ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ സ്റ്റാക്ക് പവറപ്പ് ചെയ്തു വരുന്ന സമയത്ത് എസ് പിയിലെ വാല്യൂ സീറോ സെവൻ ദാറ്റ് മീൻസ് സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ സെവൻ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് പോവുക അപ്പോൾ ഓരോ തവണ പുഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും സ്റ്റാക്ക് പോയിൻ്ററിനെ ഒരു വാല്യൂ വെച്ച് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യും അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റാസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അതുപോലെ പോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റാക്ക് പോയിൻ്ററിലെ വാല്യൂ ഓരോ തവണയും ഡിക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പോപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിൽ പഠിച്ചതിനോട് നേരെ റിവേഴ്സാണ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിൽ പുഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡിക്രിമെൻറ്റ് ഓപ്പറേഷനും പോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ണിൻ്റെ കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻക്രിമെൻറ്റും പോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിക്രിമെൻറ്റും ആണ് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അത് മിക്കവാറും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ മൈക്രോ പ്രൊസ മൈക്രോ കൺട്രോളറിലെയും അതുപോലെ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് മൈക്രോ പ്രൊസസ്സറിലെയും ഇൻ്റർ നമ്മുടെ സ്റ്റാക്കിലെ സ്റ്റാക്കിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം എന്താണ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഓപ്പറേഷനും ഡിക്രിമെൻറ്റ് ഓപ്പറേഷനും എപ്പോഴും നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ നോക്കാം മൂ ആറ് ആർ സിക്സ് കോമ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആർ വൺ കോമ ട്വൽവ് ആൻഡ് ആർ ഫോർ കോമ സീറോ എഫ് ത്രീ അപ്പോൾ മൂന്ന് വാല്യൂസിൽ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ആർ ഫോർ ആർ വൺ ആൻഡ് ആർ സിക്സിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു മൂവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ അതേ രജിസ്റ്റർ കണ്ടൻറ്റുകൾ നമ്മൾ പുഷ് ചെയ്യുന്നു അപ
ഇതുപോലെ പോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിക്രിമെൻ്റ് ചെയ്ത് ഡിക്രിമെൻ്റ് ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പോപ്പ് ത്രീ പോപ്പ് ഫൈവ് ആൻഡ് പോപ്പ് ടു ദാറ്റ് മീൻസ് രജിസ്റ്റർ ആർ ത്രീയിലെ ആർ ഫൈവിലെ അതുപോലെ ആർ ടു ഇത് ഈ മൂന്ന് രജിസ്റ്ററിലേക്കും നമ്മൾ സ്റ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ള വാല്യൂസിനെ പോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ പോപ്പ് ചെയ്യാൻ ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കോളം നോക്കുക എന്താ സ്റ്റാക്ക് പോയിൻറ്ററിലെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ സീറോ ബി ആണ് അതായത് സ്റ്റാക്കിലെ സീറോ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷൻ വരെ കറൻലി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഫൈവ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഉണ്ട് സീറോ എയിൽ എഫ് നയൻ സീറോ നയണിൽ സെവൻ സിക്സ് ആൻഡ് സീറോ എയ്റ്റിൽ സിക്സ് സി ഇത്രയും വാല്യൂസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം സീറോ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷനിലെ വാല്യൂനെ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ആർ ത്രീയിലേക്ക് പോപ്പ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം സ്റ്റാക്ക് പോയിൻ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് ഡിക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യണം എസ് പി സി ഈക്വൽ ടു എസ് പി മൈനസ് വൺ ആവും അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റാക്ക് പോയിൻ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ എ ആണ് സോ അടുത്ത വാല്യൂ അവിടെ നിന്ന് പോപ്പ് ചെയ്യും പോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും എസ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഡിക്രിമെൻ്റ് ആയി സീറോ നയണിലെത്തും ദെൻ അഗെയിൻ അത് ആർ ടുവിലെ കണ്ടനെയും കൂടി പോപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ സെവൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ രജിസ്റ്റർ ആർ ടുവിലേക്കും പോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കും അപ്പോൾ ഫൈനലി നമ്മുടെ സ്റ്റാക്ക് പോയിൻ്റർ സീറോ എയ്റ്റ് വരെ എത്തും ഇനി അഗെയിൻ പോപ്പ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീറോ എയ്റ്റിലെ വാല്യൂയും കൂടി എടുക്കും അപ്പോൾ ഓരോ തവണ പോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴും സ്റ്റാക്ക് പോയിൻ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് വെച്ച് ഡിക്രിമെൻ്റ് ചെയ്ത് ഡിക്രിമെൻ്റ് ചെയ്ത് പോവാം ഇതാണ് സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ രണ്ട് ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഇത് കവർ ചെയ്തത് ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റാക്ക് ഇൻ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട